dient sie noch. Es ist alles perfekt. Sie betritt den Boden der Heimat, erinnert sich an ihre Kindheit und dann
natürlich. <lacht> Verehrte, gnädige Frau, als Bürgermeister von Güllen habe ich die Ehre, Sie gnädigste Hochwürde, verehrteste Sie als Kind unserer Heirat zu präsentieren. Dass, äh, ihr dachtet, Sie kämen mit dem Zug? Ohne <lacht> Zweifel, Meister Lang. Sie haben sich gut gehalten. Oh, ich bin körperlich immer noch fit. Jederzeit für Sie, einsatzbereit. Danke, ich will niemanden verhaften. Drücken Sie dann hin und wieder ein Auge zu. Natürlich. Wo kann ich denn den Gülle sonst hin? Vielleicht schließen Sie künftig lieber mal. Der Herr Pfarrer, gnädige Frau. Ja, der Herr Pfarrer. Pflegen Sie noch immer Sterne zu trösten? Ich gebe mir Mühe. Auch solche, die zum Tode verurteilt wurden. Die Todesstrafe ist in, ist in unserem Lande abgeschafft, gnädige Frau. Man wird sie vielleicht wieder einführen. Wenn Sie reisen mit eigenem Personenschutz. Mein Trio Infernal. Hab einiges auf dem Kerbholz, die Burschen. Hat mich eine Stange Geld gekostet, sie frei zu kaufen. Nicht wahr, meine Herren? Ja, mein Herr, so ist es, meine Herren. Aber solche Gorder sind die besten Beschützer. Schrecken von nichts zurück. Vor nichts, meine Nun, äh, nun ja, vielleicht, äh, vielleicht sollten wir jetzt. Nee, Frau, als Rektor des Königlichen Gymnasiums sei es mir erlaubt, Sie mit einem schlichten Volkslied dargeboten von unserem gemischten Chor. Eins, zwei, drei, vier. Yeah. 
schön, dass du gekommen bist. Das habe ich mir immer vorgenommen, seit ich ihn verlassen habe. Das ist sehr nett von dir. Und du? Hast du mal an mich gedacht? Aber natürlich, Claire. Immer zu. Du hast dich nie gemeldet. All die Jahre. Du bist jetzt eine berühmte Frau. Und ich war ein armer Ladenbesitzer aus Köln. Claire? Was ist? 
Es ist nicht so wie früher hier in Köln. Ist es nicht? Seit die Werke geschlossen sind, haben die Leute keine Arbeit mehr. Köln ist am Ende. Die einen ziehen weg, die anderen, die bleiben, sind verzweifelt. Verzweifelte Menschen sind so arbeitsfähig. Du sagst es. Jeder hat eine Chance im Leben verdient. Findest du nicht? Heißt das du? Du hilfst uns? Ich werde meine Heimatstadt nicht im Stich lassen. Oh, wir brauchen sehr viel Geld, um unseren Städtchen wieder auf die Beine zu helfen. Vielleicht ein paar Millionen. Ich bin eine sehr reiche Frau. Geld soll nicht das Problem sein. Ich wusste es. Ich wusste es immer. Ich, ich, ich habe Ihnen gesagt, du bist ein guter Mensch. Ach, Claire, könnten wir doch die Zeit zurückdrehen und für immer zusammen sein. Ist es wirklich das, was du dir wünschst? Du musst mir glauben. Ich, ich habe dich nie vergessen. Ich bin ein Mann, 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 ich bin ein Mann
Schluck mit Ihnen, gnädige Frau! Den Applaus und das sind Themen, die bewundert werden wollen! Nicht wahr, Herr Bürgermeister? Ah, oh, das freut uns oft. Meine Frau, wir sind schwanger. Claire, du erinnerst dich sicher an meine Frau Mathilde? Ich erinnere mich vor allem daran, wie du Alfred immer durch die Ladentüre beobachtet und mit deinen Augen verschlungen hast. Ich glaube nicht, dass das. Wollen wir nicht Platz nehmen?
tatsächlich, dass mich jemand umbringt. Das hat sie so nicht gesagt. Aber genau das meint sie. Es ist unfassbar. Sie ist verrückt. Niemand wird dir etwas antun. Alle Leute mögen dich hier und das weißt du. Und wie kommst du überhaupt dazu, nach all den Jahren hier aufzukreuzen und dann sowas? Du kennst sie doch. Sie war schon immer seltsam. Ja. Was bildet sie sich eigentlich ein? Ich hätte es wissen müssen. Von Anfang an. Sie fühlt nichts Gutes im Schädel. Wir werden es nicht zulassen, dass sich so eine in unser Leben einmischt. Mathilde, was ich damals getan habe, ich habe es nur aus einem Grund getan, dich heiraten zu können. Das weiß ich doch. Ich weiß Meinst du wirklich, sie wird die anständigen Menschen von Göhlen zu Und diese Leute hier sind unsere Freunde. Wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Wir haben doch uns. Wir halten zusammen. Das kommt mir vor wie ein einziger schrecklicher Albtraum, aus dem ich nicht erwachen kann.
Ja, wir nehmen auch größere Bestellungen an. Mama, Papa, schau doch, komm, schau. Hält nicht gut, das Geschäft. Bloß Papa nicht drum sei Basen. Ihr müsst euch ein bisschen mehr anstrengen, wenn mal was aus euch werden soll. Von nichts kommt nichts. Heutzutage muss man seine Chancen nutzen, aber man bleibt auf der Strecke. Motivationsträger? Mhm. Wie erreiche ich meine Ziele? Hört auf eure schlaue Tochter. Mensch, ihr altes Haus, wie geht's dir? Georg, du, du warst ja seit Monaten nicht mehr bei mir. Was verschafft mir denn die Ehre? Haben Sie schon gehört, was gestern Abend im Goldenen Apostel passiert ist? Die Dame soll Geld für Güllen versprochen haben. Glauben Sie nicht alles, was die Leute erzählen? Ja, Zigaretten. Nein, heute möchte ich einen Whisky. Dieser hier ist günstig. Nein. Gib mir den teuersten. Ja. Und ich möchte bitte ein paar Trüffel. Trüffel? Ja. Sechs Flaschen von guten Champagner, bitte. Champagner? Oh, ich wollte schon immer mal Kaviar probieren. Den echten. Trüffel, Kaviar. Ist bei euch der Wunschland ausgebrochen? Ist das ein neues Kleid, Agathe? Das trägt man nicht. In Paris! Was? Du hast neue Schmieden? Ja, Stiefel, ihr Leben, mein Verbundes. Seid ihr denn total verrückt geworden? Wie könnt ihr euch sowas leisten? Auch Kredit! So, wenn ihr dann plötzlich Geld? Na, die Bank? Man vergibt wieder Darlehen. Darlehen? Seid dran. Na, ja, der allgemeine Aufschwung. Denke ich. Ja, und jetzt, wo es wieder Geld gibt, na, da kaufen wir doch ein Beliebtes bei dir. Ja, nein. Und hier können wir doch auch Hand schreiben lassen, nicht wahr, Herr Hill? Ja, ja. Ach, hier, ja, beim Herrn Hill, was so schön am schönsten. In Zeiten wie diesen sollten wir sie unter Europa kurz zusammenhalten. Tja, Geiz ist gar nicht geil, ganz im Gegenteil. Cool ist nur, wer konsumiert. Wer im Feind wird primiert, mit Zigarre hantiert. Mit einem Trendy-Handy. Hallo? Wer geht aus der Schlucht? Sich im Prada Chihuahua, das sie fühlt, nur wer an der Trüffel fast erstickt, der hat es geblieb. Oh Mann, ich hab mal erkennt, Trommel, ich hab kümmerlich. Und dazu ein goldener Winkel am Klo, das hat nie wohl geschmeckt. Und die sind das A und O. Und wer die zahlt hier, Gülle macht sich einen Lenz. 
Lasse es sie wissen, wenn ich wieder zurück in New York bin. Ja. Lobby, kaufen Sie die Pont aktien Jawohl, Madame. Aber ich will kein Risiko eingehen. Wir gehen erstmal mit einer kleinen Summe rein. 100 Millionen. Wie Sie wünschen. Na, das schmeckt dir, ne? Robi, kontaktieren Sie die Russen und sagen Sie, ich sei mit Ihrem Vorschlag einverstanden. Sehr wohl. Der Präsident der Weltbank ist gerade aus Washington angeflogen. Ich bin nicht zu sprechen. Er soll zurückfliegen. Es ist Lärm im Städtchen. Kleinstadt wegen. Ganz schön was los im Laden von Ihnen. Man wird sich über den Fleischpreis streiten. Lassen Sie mich durch! Er soll da reinkommen. Sehr gern. Was willst du eigentlich von mir? Danke, meine Herren. Leave. 
Que era claro. Ja, wir haben ja noch so ein paar freie Zimmer. Nein, wir sind kein Hotel. Hier ist die Polizeistation von Köln. Ja. Okay, komm doch rein. Es gibt so ziemlich das ja. Hallo? Idiot. Du musst dich sofort verhaften. Nee. Claire, Tachalassia, du musst dich verhaften. Deswegen? Und das weißt du nicht. Sie hat der Stadt zwei Milliarden gebunden. Und dafür soll ich sie verhaften lassen? Aber das ist doch kein Verbrechen. Und du musst mich beschützen, das ist deine Pflicht. Alfred, ich hab doch nichts gegen sie in der Hand. Aber sie will, dass mich jemand umbringt. Wenn du stirbst, hat sie gesagt. Nicht, dass dich jemand umbringen soll. Und was ist mit Anstiftung zum Mord? Die liegt nur dann vor, wenn der Vorschlag ernst gemeint ist. Es ist dir verdammt ernst! Du kennst sie nicht, du hast keine Ahnung, wozu sie fähig ist! Der Vorschlag kann gar nicht ernst gemeint sein. Weißt du auch warum? Nein. Weil der Preis von zwei Milliarden total übertrieben ist. <lacht> wenn sie das wirklich will, ja? Also, du weißt schon. Da holt man sich einen Profi. Bei dir? <lacht> also, in einem Fall wie deinem, da kostet das dann 2.000, 3.000, ich merke, die Sache geht klar, verstehst du? Bei 2 Milliarden? Das ist doch verrückt. Es ist mir egal, ob es verrückt ist oder nicht. Ich fühle mich bedroht. Die Leute kaufen sich bereits neue Dinge und zwar klein. Ja, und das hat ja nur das Verladen verrückt. Aber sie haben Schulden. Das geht die Polizei nicht an. Und mit den Schulden steigt die Notwendigkeit nicht zum Töten. Wir ja, alle sind anständige Leute hier in Köln. Da herrscht auch Recht und Ordnung. Solange ich ein Polizist bin, ist in Köln noch kein Mord passiert. Und so wird es auch bleiben. Ich habe das Gefühl, dass ich hier niemandem mehr trauen kann. Alfred! Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Seit wir Kinder waren, du. Du warst immer wie ein großer Bruder. Für genau, mich. auf mich konntest du dich doch immer verlassen. In Zeiten wie diesen ist es das schönste Wissen, dass ich einen echten Freund hat. Weißt du noch, wir beiden Rabauten damals? <lacht> weißt du noch? Wie unzertrennlich wir waren, die Streiche aufgeschlagene Krieg. Wir teilten sie, was so geschah, wir bei uns nahm. Echte Freunde, doch die Zeit nahm mir die Sorglosigkeit, ein Abgrund tut sich auf für mich. Jetzt merkst du dich, geht noch der Alt, sind wir noch wach.
Was? Das darf doch nicht wahr sein! In Ordnung, Kent. Was ist los? Der verrückte Milliardärin ist ihr Schoßhündchen abgehauen. Der schwarze Vater! Wir müssen ihn... Das Biest aus seinem Versteck hervorlocken! Ausrüchen und dann betäuben! Mit Gas! So, der Abend! Die Stiefel sind die neuen? Ich muss jetzt los! Recht und Ordnung wieder herstellen! Also dann, bleib uns heil! Bring mir die Tür! Schläge! Mich an dir!
geschossen. Ich musste mich den ganzen Tag verstecken. Wer hat auf dich geschossen? Alle. Sie sind hinter mir her. Sie, sie trachten mir nach dem Leben. Ich muss hier weg. Papa, bist du verreist? Was ist denn hier los? Es ist mitten in der Nacht. Kinder, geh zurück in euer Bett. Ich muss fliehen, solange es noch möglich ist. Albert, sei doch bitte vernünftig. Wo willst du denn hin? Weg, weit weg von hier. Los, hör auf aus dieser Höhe. Ich will nicht sterben. Aber ich bin doch da. Ich werde dich beschützen. Du kannst mich nicht beschützen. Verstehe, dass du nicht jemand anders hast. Und deshalb muss ich jetzt hier fahren. Alfred! 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 Wir können uns unseren Einsatzort nicht aussuchen. 
Ja. Frau Zafanassian, der Herr Bürgermeister und der Lehrer sind hier, um Sie in einer dringenden Angelegenheit zu sprechen. Bitte. Okay. Verehrte, gnädige Frau, wir möchten Ihre kostbare Zeit nicht länger als nötig beanspruchen. Ist er tot? Nein, wir mögen haben seine, aber wir haben noch immer unsere Prinzipien. Verschwenden Sie also meine Zeit? Die, die Gülder haben sich leider, leider Verschiedenes angeschafft. Ziemlich vieles. Verschuldet. Hoffnungslos. Trotz Ihrer Prinzipien. Wir sind nur Menschen und äh, müssen jetzt unsere Schulden bezahlen. Sie wissen, was zu tun ist. Frau Zacharassian, wir möchten Ihnen ein Angebot machen. Sie hier? Das ist ja wirklich amüsant. Wir haben noch immer Hoffnung, dass Günn zu seiner alten Größe auferstehen kann. Die Fabriken liefen sehr erfolgreich bis zuletzt. Die Schließung kam ganz unerwartet. Völlig aus weiterer Mitteln. Günn hat etwas zu bieten, aber wir brauchen Kredite, Vertrauen und Aufträge. Dann blüht unsere Wirtschaft wieder. Ach, Sie sind Vermögen. Kaufen Sie die Werke, sanieren Sie sie und Günn. Legen Sie 100 Millionen mit Bedacht und Wohlverzehnst an, anstatt 2 Milliarden zu verschleudern. Ich habe noch ein paar weitere. Wir bitten hier nicht um ein Almosen, wir bieten ein Geschäft. Das ist ein sehr interessanter Vorschlag. Ja, Frau, also ich wusste, Sie würden uns nicht im Stich lassen. Aber ich kann diesen Vorschlag leider nicht annehmen. Nein? Ich kann ihn nicht annehmen. Da mir die Fabriken bereits gehören. Was? Yeah. 
Ja, die grüne Nein, Goloise. Oh, die Bunten und ein Bein. Ein Schlafbein? Gerne. Schöne Wahl. Und wie geht's im Geschäft? Personal im Geschäft. Ich stelle auch ein. Am Erst. Was kommt denn hin? Das ist alles von der Journalisten. Ich stehe hier in den Hörer. Hier Fotografen, der Worte aus der Kampfwelt. Ich werde jeden Augenblick hier sein. Wir sind einfache Leute bei uns, suchen die nichts. Doch, doch. Wir fragen alle aus. Für den Besuch der Dame. Sie haben sogar eine Pfarrer interviewt. Grüß dich, Klaus. Was kann ich für dich tun? Ich brauche einen wirklich starken Trink. Du siehst nicht gut aus. Ich trinke zu viel in letzter Zeit. Naja, noch ein kleiner wird nicht schaden. Wo ist dein Mann? Ja, man hat Alfred schon lange nicht gesehen. Alfred? Der ist oben. Geht im Zimmer rum, schon seit Tagen. Noch ein Gläschen. Das letzte. Ihn plagt das schlechte Gewissen. Ganz zu Recht. Ja, Schlimmes hat er ja angetan, der guten armen Claire. Ja, das Leben einer jungen Frau so zu ruinieren. Sie ja, einfach sitzen lassen mit einem Kind. Ja, ein Beileid vor Gericht. Gott verzeiht so etwas nicht. Ich leide auch sehr darunter. Es wird geschickt. Ich weiß es. Es hat keinen Sinn mehr, sich nicht zu wehren. Unsere Ideale sind darin. Was ist denn mit dir los? Das Böse ist nicht mehr aufzuhalten. Es wird uns alle übermannen. Zuerst unsere Prinzipien und dann Herr, unsere Verstehen. Das ist doch abgebrochen. Kinder, ich will euch die Wahrheit sagen über den Besuch der Dame. Sie sind ja betrunken. Ich sage nur, was ihr nicht hören wollt. Macht euch nichts vor. Ihr wisst.
Mann, er schwatzt nicht, wenn die Journalisten kommen. Aber nein. Naja, bei seinem Charakter. Ich hab's auch nicht leicht. Wenn er die arme Claire bloßstellen will. Lügen erzählen, sie hätte etwas auf seinen Tod geboten oder so. Was sie überhaupt nicht so gemeint hat. Natürlich nicht. Diese Schmierfinken von der Presse. Wir dürfen auf gar keinen Fall irgendwelche hässlichen Geschichten über Göll verbreiten. Mama hätte den alten Fall wieder ausrollen können. Die, die Journalisten sind im Anmarsch. Und was sollen wir jetzt sagen? Na, die Wahrheit. Dass alles nur Gerüchte sind. Tja, und wenn Mami Kirchgänger, die keiner Fliege was zu leiden tun können. Und Sie meinen, das werden Sie uns glauben? Überlassen Sie alles mir. Die Kirche wusste immer schon, wie man eine große Show liefert. Herr Pfarrer. Sie überraschen mich immer wieder aufs Neue. Das fromme, kühlen Tempel der Moral. Oh, ein, ein bürgerliches Trauerspiel in einem Akt der Gnade. Da sehen Sie schon, Was? mögen die Spiele beginnen. Ich mache hier den Laden von Alfred in. Ja, es sollen Sie wunderheilige Dinge abgespielt haben. Hier, ja. in unserem hübschen, gemütlichen Kühlen. <lacht> Demütige Menschen, den strengen Prinzipien der Kirche treu. Erst kürzlich wurden die Güllener Passionsspiele gegründet. Warum jetzt übertreiben Sie aber? Warten Sie ab, Sie haben noch nicht alles gesehen. Sie soll eine zentrale Rolle in dem Skandal gespielt haben, der sich seiner Zeit zu betreiben hat. Wir sind für sie vor Ort, Stück für Stück die Wahrheit ans Licht zu bringen. Passionsspiel. 
Offizielle Gerichtsverhandlung ist nicht mehr möglich. Wir haben das überprüft, alles längst verjährt, du verstehst. Aber wir müssen dennoch Recht und Ordnung wiederherstellen. Das sind wir unserem guten Ruf schuldig. Wenn die Gönner dich für schuldig befinden, dann wirst du für deine Tat bezahlen müssen. Verbrechen bleiben nicht ungesühnt in Würden. Verbrechen? Mein Eid vor Gericht, die schlimmen Folgen. Versucht er noch. Es war ein Unfall. Ach, zu beweisen. Deine Schuld wird schwer. Du hast das Leben dieser Frau zerstört. Unser Städtchen, ja, uns alle in den Schmutz gezogen. Die äh, Höchstschule ist nur einzeln gerechtfertigt. Werdet ihr bei dieser Abstimmung auch öffentlich bekannt geben, dass Kerl zwei Milliarden für mein Leben geboten hat? Ja, nicht der Recht will. Äh, die Presse könnte das falsch interpretieren. Weil es euch natürlich nicht um das viele Geld, sondern allein um die Gerechtigkeit geht. So ist es. Nur die Bühner selbst werden es in dieser Abstimmung kennen, nämlich das, was so mein Leben geht. Bist du denn den Urteilsspruch annehmen? Ganz egal, wie der Beschluss auch ausfällt. Das freut mich. Ein gewisses Ehrgefühl scheint noch mit dir zu klingen. Schreibst an. Wäre es nicht besser, wenn wir die Gemeinde gar nicht erst versammeln müssten? Was willst du damit sagen? Es hat mich einige schlaflose Nächte gekostet, diesen Vorschlag zu machen. Welchen Vorschlag? Als Ehrenmann solltest du deine Konsequenzen ziehen. Das bist du uns schuldig, uns allen, deine Heimatstadt. Du hast nichts gebaut, du nur leid, wenn du die Kinder hungern. Heute geht es doch jetzt ganz gut. Mach's mit. Wir sind doch Freunde.
Sportwagen gekauft. Fortschritt. Julia nimmt Tennisstunden, dazu lernt sie Englisch und Französisch. Na siehst du, der Sinn für Ideal ist ihnen doch noch gekommen. Wir hat noch ein Kind.
Ihr seid alle Mörder. 